Ayon dito sa latest reports na dumalabas, mukhang itong rain or shine elastopane test ay gagawa ng isang malaking trade proposal para sa barangay Hinebra at Terra Firma Jeep. Ayon sa mga insiders, payag na raw si Coach Yeng Giao na i-offer itong si Keith Datu sa barangay Hinebra. Pero mapupunta sa rain or shine elastopane test yung first round draft pick ng Terra Firma Jeep. At ang Terra Firma Jeep naman makukuha nila itong si Maverick Hanmisi si Raf Ku at si Sidney Onmubere, pati na yung first round draft pick ng Barangay Hinebra. So, medyo maraming pakakawa ng player ang Hinebra pero ang bigat naman kasi nang mawawala sa terra firma. Sa panig ng Hinebra kung makukuha nila si Kit Datu, okay na yan. Dahil ang hinahanap ni ng player dito sa darating na draft ay isang wingman na may tira sa labas at pwede sa inside. Si Kit Datu, 6'8 yan. Na merong outside shot na pwede rin na maging center kaya... Pwedeng pwede yan dito sa front court ng Hinebra kung meron kang Datu, Stan Hartinger at Aguilar aba ang laki ng front court ng Hinebra sa panig ng Raynor Shine Elasto Painters naman kapag nakuha nila yung first round draft pick ng Terra Firma pwede na nilang i-draft itong si Kai Balungay or si Cedric Berfield o kaya si Ben Phillips depende ang daming options kahit na ito si Justin Baltasar siguradong number one at let's say kunin ng Blackwater sa number 2 si Kai Balungay, pwedeng i-draft ng Rain or Shine itong si Cedric Bearfield sa number 3. O kaya kung ang kunin ng Blackwater si Bearfield, si Kai Balungay naman ang mapupunta dito sa Blackwater. Sa matala, terra firma naman, okay rin kung makuha nila si Almisi, si Onmubere at si Ralph Koo, plus yung first round draft pick ng Barangay Hinebra. Aba, ang dami na nilang players na pwedeng magamit, lalo na at lalalim yung kanilang backcourt. Dahil nandiyan pa sa kanila itong si Stephen Holt and of course itong si Wami Tiongson. Ang NLEX Road Warriors daw ngayon ay nilalako na yung kanilang first round draft pick na pang number 6. At baka ang gusto nung nilang makuha ay isang veterano. Alam natin na malalim na itong PBA draft pero mukhang si Coach Jong Wichiko ang tinitignan daw ay kung makakakuha siya ng mga players na mas malakas pa o di kaya naman ay mas malaki ang may itulong dito sa kanilang line up. Dahil mukhang itong si Coach Yang o oh, si Coach Jong Wichiko Rader, ang preference niya ay yung mga batera, veterano. Dahil ganyan naman talaga ang coaching style nito magmula pa nung ito ay nandiyan sa TNT at sa San Miguel. So, pwedeng pwedeng i-trade ng NLEX itong kanilang first round draft pick at sa tingin ko, maraming mga teams ang magkakagusto dyan. Well, unang-una itong Converge Fiber Xers. Although alam natin na ang tinatarget ng Converge either yung sa Phoenix, Blackwater o Terra Firma, papayag rin siguro yan dito na makuha yung sa NLEX. Or ito ring Rain or Shine Elasto Painters na alam natin may dalawa ng first round draft picks pang number 7 at number 9 pero gusto nila ng isa pa para maging tatlo. Kaya sa tingin ko hindi mawawala ng options dyan. Ang tanong dito, sino kanino ibibigay ng NLEX? Depende kasi yan kung sino hahanaping player ni Coach Jong. At sa tingin ko, ang titignan nila unang-una ay isang big man. Kaya sa tingin ko, makakalamang dito itong Blackwater or rather itong Converge dahil nandiyan si J.O. Ambohot o kaya naman itong Magnolia na pwedeng i-trade itong si Abu Trotter. Kaya sa tingin ko, maraming teams na pwedeng kausapin ang NLEX pagdating dito sa pagbigay ng kanilang first round draft pick. Mantanong ngayon, pagandahan na lang yan ng iyo offer. As it is, nagre-rebuild na ang NLEX at syempre bilang coach ay gusto ni Coach Jong Wichiko na magkaroon ng magandang impresyon dahil syempre alam na niya nangyari ito sa kanyang predecessor na si Frankie Lim na tinanggal dahil sa hindi magandang performance nito.